ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് ഹലുവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ജെല്ലി ടൈപ്പ് ഒരു അൽവാടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയല്ല വായിലിട്ട നല്ല അലുത്ത് പോകുന്ന അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അലുവയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അൽവാടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് അൽവാട റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് അലുവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പില്ലേ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗോതമ്പിനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇതിനെ അരച്ചൊന്ന് മാറ്റണം അതായത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തരികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കാം അതായത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മളിപ്പം ആ അരച്ചെടുത്ത മാവിൽ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ വെള്ളമെല്ലാം ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു താഴെയുള്ള മാവ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ താഴെയുള്ള ആ മാവ് എത്ര കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കപ്പോളം മാവ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് അരച്ച ആ ഒരു പാല് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് നാലര കപ്പോളം വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇരട്ടി വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോതമ്പ് നല്ലതുപോലെ വേവാൻ സഹായിക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചെവ മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എത്രത്തോളം അരച്ച് ആ പാല് കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോതമ്പ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ആ ഒരു നമ്മൾ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുവ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് നാലര കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ പാലെടുത്ത അതേ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും അളന്നൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നമ്മൾ ആ ഗോതമ്പിന് പാല് കലക്കി വെച്ചില്ലേ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് അതും ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ആ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാലര കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ആളുന്ന ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ വലിയൊരു രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മുതൽ രണ്ടര കപ്പ് വരെയോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ മധുരത്തിന് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിന് മധുരം കാണും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പറ്റിപ്പോവും പക്ഷേ ആ ഒരു ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് റോ ടേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ
ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗോതമ്പ് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു അലുവ ഇങ്ങനെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്കിനി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ അലുവ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരുന്ന ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പോളം നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നെയ്യ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ അലുവയിൽ അബ്സോർബ് ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ നെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് തവണയായിട്ട് ഈ നെയ്യെല്ലാം ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നെയ്യും ഇതിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴും അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അതിൽ നല്ലതുപോലെ യോജിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് നെയ്യും ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറേ നേരവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഒന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെയൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെയ്യെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ദാണ്ട് ഇത് സാ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫ്ലേവറാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലേ മൂഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ അലുവയെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കഴിയുമ്പോഴേ തന്നെ അലുവ നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വരും ഇനി നമുക്കിത് ഇതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ആ നല്ല സോഫ്റ്റും ഭയങ്കര ജെല്ലി ടൈപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അലുവാണിത് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അലുവാണിത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഹെൽ മധുരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പായത് കാരണം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നല്ല നമുക്ക് മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അലുവാട് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ